Hello friends. Today we will discuss about molecular or orbital diagram of S3 molecule. S3 molecule अपने आप में एक बड़ा special case है. Net में, gate में काफी question पूछे जाने लगे हैं इसके. S3 molecule का MOT diagram कैसे बनाए? तो S3 molecule की दो structure possible है. Linear possible है और bent possible है. तो पहले तो दोनों में combination देखते हैं हम कैसे होता है. यदि linear combination यदि हम करें, तो hydrogen तीन molecule है. तीन एटम है तो तीन एटम आपस में ओवरलैप करके तीन मॉलिक्यूल डायग्राम बनाएंगे पहले में तीनों हाइड्रोजन के पॉजिटिव साइड ओवरलैप होगी तो यहां पे और यहां पे दो बॉन्डिंग अट्रैक्शन होंगे तो ये जो फर्स्ट ओवरलैप है वो ये कहलाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जिसमें दो बॉन्डिंग अट्रैक्शन है सेकंड में नॉन बॉन्डिंग अट्रैक्शन होगा तो इसमें प्लस प्लस माइनस एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग टोटल नॉन बॉन्डिंग और थर्ड में एंटी बॉन्डिंग अट्रैक्शन होगा जिसमें यहां पे एंटी बॉन्डिंग अट्रैक्शन हो रहा है और यहां पे दो एंटी बॉन्डिंग अट्रैक्शन साई 1 साई 2 साई 3 हमने इनका नाम दिया ये लीनियर कॉम्बिनेशन है अब हम बात करते हैं बेंट कॉम्बिनेशन की बेंट कॉम्बिनेशन में आपस में तीनों बेंट पोजीशन में ओवरलैप करेंगे तो यदि बॉन्डिंग की बात करें तो जहां लीनियर में दो बॉन्डिंग अट्रैक्शन थे यदि बेंट बॉन्डिंग अट्रैक्शन होगा तो कितने बॉन्डिंग अट्रैक्शन हो जाएंगे तीनों आपस में ओवरलैप करेंगे तीन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएंगे और बॉन्डिंग इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी डाउन तो जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी पे आ जाएगा एज द कंपेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हम बात करें नॉन बॉन्डिंग की तो जहां यहां पे एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग टोटल कंप्लीटली नॉन बॉन्डिंग था यहां पे जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा तो यहां पे एक एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग करैक्टर के कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हायर साइड टू एंटी बॉन्डिंग हायर और एंड जब हम बात करें एंटी बॉन्डिंग की तो ये एंटी बॉन्डिंग है ये यहां पे एंटी बॉन्डिंग अट्रैक्शन है लेकिन ये प्लस और प्लस बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है तो पहले जहां पे कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग था दो एंटी बॉन्डिंग थे अब दो एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या हो रहा है एक बॉन्डिंग तो इसकी एनर्जी क्या जाएगी लोअर यहां पे देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे क्या है एक एंटी बॉन्डिंग और ये दो एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग कंप्लीटली मिलके क्या हो गया एक एंटी बॉन्डिंग तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी बराबर अब हम एनर्जी की कंपेयर करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो साई 1 सबसे नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल साई 1 फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल साई 2 फिर एंटी बॉन्डिंग साई 3 बेंट में गया तो क्या हुआ साई 1 की एनर्जी क्या हो गई थी कम हो गई थी लोअर पे तीन बॉन्डिंग अट्रैक्शन के कारण लोअर एनर्जी पे आएगा साई 2 की एनर्जी हायर हो गई थी और साई 3 की एनर्जी क्या हो गई थी लोअर और ये हमने बताया था यहां पे दोनों में इफेक्टिव क्या है वन एंटी बॉन्डिंग तो दोनों की एनर्जी क्या आ जाएगी बिल्कुल ये डबली डिजेनरेट हो जाएंगे इनकी जब एनर्जी कैलकुलेट की गई एचएमओ डायग्राम से तो साई 1 की एनर्जी हाई अल्फा प्लस √2 बीटा इन लीनियर और बेंट में क्या आएगी अल्फा प्लस 2 बीटा यहां पे बीटा नेगेटिव वैल्यू है तो कम होगी होमो की यहां पे साई 2 की वैल्यू है अल्फा और यहां पे आई अल्फा माइनस √2 बीटा और यहां पे आई अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अब हम S3 की बात करते हैं तो S3 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन तो दो बॉन्डिंग में भरे जाएंगे और एक साई 2 में तो इसका होमो कौन होगा साई 2 ल्यूमो कौन होगा साई 3 ये दोनों के एमोट डायग्राम है अब बात करें यदि क्यों क्वेश्चन पूछे कि H मॉलिक्यूल लीनियर थे H3 मॉलिक्यूल लीनियर से बेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी होमो की एनर्जी क्या होगी तो लीनियर से बेंट की तरफ जा रहा है तो होमो ये है साई 2 उसकी एनर्जी क्या हो रही है ज्यादा तो होमो की एनर्जी क्या होगी इंक्रीज और साई 3 ल्यूमो की एनर्जी क्या होगी डिक्रीज तो यदि लीनियर से बॉन्ड फॉर्म में जा रहा है 180 डिग्री से 60 डिग्री पे जा रहा है तो एनर्जी ऑफ होमो क्या होगी इंक्रीज और एनर्जी ऑफ ल्यूमो क्या होगी डिक्रीज और एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्या होगी इंक्रीज अब तीन केस पूछे जाते हैं नेट पे पूछा गया है H3 प्लस मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर या बॉन्ड एंगल क्या होता है तो उसका आंसर था 60 डिग्री अब हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री क्यों होता है H3 प्लस बात करूं मैं H3 प्लस की तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो जब दो इलेक्ट्रॉन यहां पे भरे जाएंगे लीनियर फॉर्म में और दो इलेक्ट्रॉन यहां पे भरे जाएंगे बेंट फॉर्म में तो कहां पे ज्यादा स्टेबल है यहां पे एनर्जी कम है तो दो इलेक्ट्रॉन H3 प्लस किसकी फॉर्म में स्टेट करेगा बेंट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल करेगा बेंट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल करेगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री H3 माइनस H3 माइनस में इलेक्ट्रॉन है चार दो यहां पे दो यहां पे इसमें दो यहां पे और दो अपर लेवल दो अपर लेवल पे है तो S3- क्या हो जाएगा चार इलेक्ट्रॉन है 
लीनियर स्टेबल लीनियर लोअर एनर्जी पे ज्यादा स्टेबल करेगा अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं यदि लीनियर है पेंट है तो कौन सा डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक यदि एस थ्री माइनस लीनियर फॉर्म में है तो किस में होगा डायमैग्नेटिक और यदि बेंट फॉर्म में चला तो तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक और एच या एच रेडिकल की बात करें तो ये देखा जाता है कि दोनों की एनर्जी लीनियर फॉर्म और बेंट फॉर्म दोनों में लगभग बराबर होती है तो ये दोनों में इक्वल स्टेबल होते हैं लेकिन फिर भी पूछे कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो बेंट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है दैट्स अबाउट मोलिकुलर डायग्राम ऑफ एच थ्री मोलिक्यूल बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं बहुत कम बुक्स में इसके बारे में मिलता है थैंक यू